。妈妈，我解开了。<笑>龙月罪得朕心。龙月的悲惨结局，只因在解开九连环的时候说的这句话。龙月是刚生下来的时候。甄嬛将他放到了静妃身边抚养，从小就没怎么见过亲生母亲。但甄嬛回宫后，甄嬛已经被四大爷冠上了钮祜禄氏的大姓，排了很高的位分。所以，纵使在龙月前有了一个长女温仪公主，龙月后来的地位也是比温仪高出好大一截的。龙月从小就天资聪颖，在准格尔奉上九连环后，龙月解开了九连环，为大清找回了颜面，深得四大爷的喜爱。使臣气度，让人觉得准格尔小气。但也正是因为这句话，造就了他后来的悲剧。扎龙继位后，为了稳定朝堂内外关系，高斌建议由龙月去和亲准格尔。甄嬛最后就是怎么都不愿意，她也是后宫的人，不能明着面的参与国政，就只能将龙月远嫁到准格尔。龙月的嫁到准格尔后，并不快乐，和父被达瓦齐杀害。又被达瓦齐威胁大清将龙月嫁给他做正妻，才会归顺朝廷。其实这个时候，扎龙完全可以将龙月接回来，然后多耗费一些国力镇压达瓦齐。但将龙月嫁给达瓦齐，就会为朝廷省下很多的钱。扎龙果断选择了第二个方法，让自己的妹妹又嫁给了杀死自己丈夫的仇人。那时候的人认为女人再嫁都是不守妇道，就连扎龙自己都认为女人再嫁寻找自己的幸福都是痴话。更何况是再嫁给自己的仇人了。龙月再嫁后生活的并不幸福，达瓦齐成了准格尔大汗后依旧不老实。扎龙后来国力强盛，联合了御史和巴林部，打败了达瓦齐。龙月这时候就是一个中间人，一边是自己的母亲，一边是自己的夫家。但这个时候达瓦齐投降，龙月本来可以和他和离，但是他却怀了达瓦齐的孩子，他再也脱离不了这样的生活了。后来达瓦齐重新归顺大清。扎龙赐了他们二人府邸，可达瓦齐每天荒淫度日，所以甄嬛就想将龙月接回宫，和他一起在慈宁宫住。龙月的前半生都在远嫁中度过，想让自己的哥哥解救自己，可又无奈再嫁杀夫仇人，纵使有一千个、一万个不甘心，他也要和达瓦齐以夫妻的名义度过一生。那他妹妹的结局如何呢？难道也逃脱不掉和亲公主的命运吗？你的婚事，额娘无论如何也不会让你像你姐姐那样。嫁到那么远的地方去，甄嬛两个女儿的婚姻为啥差距这么大？真的是因为龙月是四大爷的孩子，就不那么疼爱吗？甄嬛一共有两个女儿，一个是她去甘露寺之前生下来的龙月，还有一个就是后来从甘露寺回来后和果郡王生的双生子里的灵犀。虽然都是甄嬛最疼爱的女儿，但他们的婚事儿却是一个天上一个地下。龙月被扎龙和亲到准格尔，后来还改嫁给了杀夫仇人，怀了仇人的孩子，才回到宫中能和甄嬛团聚。但要和自己的仇人以夫妻的名义度过一生，龙月的远嫁是甄嬛无力改变的事情。因为有了龙月的前车之鉴，甄嬛就对她的第二个女儿灵犀的婚姻更加重视了。还真的不是因为龙月是四大爷的孩子，其实灵犀也差点遭遇和亲悲剧，但通过如意的协助躲过了一劫。扎龙第一次东巡，蒙古科尔沁部要为他的孩子求娶一位大清的狄公主，而这时狄公主就只剩下甄嬛的灵犀和狼花的景色。扎龙必须要在这其中选出一个用来和亲，而甄嬛的龙月已经远嫁到准格尔了，她不愿自己的女儿再远嫁了。而狼花也刚刚失去自己的第二个嫡子，身边就只剩下景色这一个孩子了，自然也不愿她远嫁。狼花甚至因为这件事儿和甄嬛正面开杠，丝毫不留余地。若不是在这其中有如意的助力，灵犀就也是个远嫁的命运了。景色远嫁后生活的并不算幸福，起初两个人还算相敬如宾，但景色生下自己的长子后落下了病根，再也不能生育，俄父就开始纳妾了，也不将景色放在眼里。后来俄父还因为延误军机，险些被判了死罪。扎龙心疼自己的女儿，只是将俄父消了绝。和亲的公主命运大多都是这样。如果是灵犀成了和亲公主，景色所遭遇的，灵犀都会遭遇一遍。可为什么说灵犀是最幸福的呢？将景色的婚事定下来后，灵犀也被封了固伦柔淑长公主，下嫁给了李帆院侍郎宗正，而且是一个书香门第，为人很好。重要的是嫁在京城，灵犀嫁给了这样的人，虽说是下嫁，但自己哥哥和额娘都在不远的紫禁城，也不会在婆家受到什么委屈，还能时常进宫陪伴甄嬛。扎龙带着太后和妃子们去圆明园，灵犀也是在甄嬛身边的，陪伴在母亲的膝下。相对于龙月和景色，灵犀的婚姻简直不要太幸福。皇帝虽然和哀家疏远，但是外头的脸面都还顾着他。
扎龙对甄嬛真的孝顺吗？都知道扎龙不是甄嬛的亲生儿子，他是雍正还是皇子的时候，因醉酒和宫女李金桂意外所生，十分不受雍正喜爱，所以一直被养在了圆明园。长大后被接入宫中读书，但后来雍正为了让甄嬛高调回宫，让红丽认甄嬛为母亲。甄嬛成了红丽母亲后，对红丽认真教养。雍正去世后，扶持红丽做了皇帝，但红丽做了皇帝后做的第一件事，竟然是制衡甄嬛。其实他们起初就是互相利用的关系。甄嬛为了给甄父的冤案平反，也为了给甄氏父亲，所以她必须在这个深宫之中生存下去。而红丽则是有自己的野心，起初不被自己亲生父亲看中，这个皇子没有一点地位，他也借用着甄嬛做上了大清朝的皇帝。他做了皇帝后，在吃穿用度上对甄嬛从来都不吝啬，并且经常去给甄嬛请安，该有的礼从来都没有少过一次。但扎龙也是防备着甄嬛的。他的朝堂并不想让甄嬛这个太后插手，但甄嬛除了与宜修争太后的位置，她还有两个女儿，她要为自己的女儿以后思虑周全，所以甄嬛以求自保，多少也会在前朝以及扎龙的身边安插自己的眼线。也正是因为这样，扎龙知道自己的母亲的手段有多狠，所以以防甄嬛插手的正事太多，保不准日后会威胁到自己的地位，或者自己会变成他的傀儡。所以在前期的时候，扎龙的孝顺就只是表面上的。在众人面前表现出了一副母慈子孝的样子，实则他们二人互相怀疑、互相猜忌。前期甄嬛还在扎龙身边安插了眼线，一欢进了后宫后，扎龙不让他留下龙种，以防这个孩子以后会被太后利用。而陆慕平根本就没有得到过扎龙多少次的宠幸。后来太后的第三个眼线白蕊姬也被扎龙发现了，所以利用白蕊姬将陆慕平害得彻底不能生育了。甄嬛的后宫没有了眼线，她又找了魏燕婉为她卖命，但后来她的女儿龙月回宫，小女儿灵溪嫁进了京城，日子过得平安幸福，甄嬛也就不再需要权谋了。也正是从这个时候开始，甄嬛才真正过上了母慈子孝的生活，她和扎龙的关系也慢慢的变得好了起来。扎龙真正的孝顺也是从这个时候开始的。你今天要开瓜了？什么开瓜呀？就是不当清官人。要做红官人呢？红官人就是千人骑、万人压的东西，在这，这就是命。一部轰动上海滩的电影，害得巩俐被骂近十年，删减四十分钟，却依旧光芒四射。青楼头牌一丝不挂惨死门前，随即被人当垃圾一样扔掉。而这一切都被不远处的小姑娘看在眼里。这个女人名叫玉良，眼前死的正是她的主子。这一切还得从几天前说起。这些被男人嫁到欢迎的女人们，可不是什么清白姑娘，全是宜春院的小姐。这个被青楼妈妈笑脸相迎的红衣女人，就是玉良伺候的对象千岁红。她可是这片艳名最火的头牌妖姐。青楼妈妈在她面前恭恭敬敬，就连客人们都要看她的脸色。就因为她早已经赚够了赎身钱，如今是个自由人士了。但青楼老板娘咋可能轻易放过这棵摇钱树呢？裴静笑脸，就为了他能给自己多干一年，好多捞些油水，更是让整个院子的人都给他下跪请求赏饭。千岁红当即续了合约，这也成了他一生中最悔恨的时刻。玉良也是因此改变了命运。玉良是个苦命人，父母早亡的他，是被舅舅以学绣花的名义骗来宜春院的。他每天的任务和楼里的其他姑娘不一样，他干的都是伺候姑娘们的活因为他来的比较晚。进楼刚刚一年，但马上也将面临破瓜这一关。可能是他伺候的好，千岁红也是多番提点他，要他慢慢熬，挣出赎身钱，让他看准个男的就死死缠住，好有机会被赎卖出去。可正是这样一位良师益友，却一丝不挂的死在了玉良面前。来宜春院寻欢作乐的男人们不在少数，更是有不少人为了争抢千岁红一掷千金。这不，吕断两位老爷为了千岁红争风吃醋。一个花五百大洋入了房，一个在外大骂出了洋。吕老爷最忌讳别人说他不行，和段老爷大打出手。当他再回到房间里，千岁红早就耍大牌离开了。也正是因为此事，吕老爷大发雷霆。等第二天，玉良在院子里扫雪时，发现了雪堆里未着寸缕的千岁红早已经没了气息，身上全是被糟蹋毒打的伤痕。玉良难以接受，大哭一场。而院子里的青楼妈妈不愿声张，让人把他的尸身扔进了河里。红极一时的头牌就此下线，而玉良也难逃命运，被老板抬成了新的头牌姑娘，等待她的又是怎样的宿命呢？别走开，接着看。删减四十分钟才过审的老电影。
，凭啥能成为94年票房之王，却因一位传奇的姚姐儿？这个女人下楼梯与管事儿的擦肩而过，却被老六一记锁喉丢进地窖。她就是今天的主人公玉良。明明前几天她还只是个宜春院打杂的，一夜翻身成了院里的头牌姑娘。经过梳妆、开脸等过程，终于迎来了她一生最痛恨的时刻——喝六神茶。说李神茶厉害得很，九姐从娘以后怀不上娃，就她男人给推了。听说自晚下肚，一生无缘子嗣，还省了事后汤的钱。看了这部电影就别傻了，这才是青楼真正的生活。玉良还是个厨，刚上任就被献给了潘大人，主家让他唱个小曲儿，怎料玉良一张口就来了一句连环套的窦尔顿唱词儿，直接给在场的人听懵了。可这却得到了潘大人的赏识，他也因此被送去人家府上伺候。一袭红衣红得吓人，玉良哭着撕扯嫁衣。她不愿意待在宜春院，更不愿意去伺候男人，成为千人长万人枕的女人。但也无可奈何，崩溃之余，她想起了千岁红教她的话：死死缠住个男人，好为自己赎身。潘大人也因此成了她的目标。可这潘大人是个坐怀不乱的柳下惠，她不愿接受这份礼物，不料玉良却死死缠上了她。求求你，求求你救救我吧！我不能再回去。潘大人，我愿一辈子伺候你，你让我做什么都行。玉良的遭遇深得潘在化同情，但他依旧没有碰他，只是将人暂时留在了府里。正是这段时光，两人产生了感情。潘在化为了给玉良赎身，花了大价钱，却被小人盯上，处处造他的谣。只因为他为人刚正不阿，挡了很多人的利益。但好在职场失意，情场得意，他和玉良结了婚，辞了工作，搬了家。玉良也因此摆脱了命运，成了良人。可伺候他的小兰被逼着走上了他的老路。虽说玉良和潘在化两人郎才女貌、干柴烈火，却迟迟没有孩子。而她老公原本有个媳妇在老家闲置着呢。这种关系在当时那个年代早已司空见惯。在潘在化的介绍下，玉良认识了画家洪先生，便因此走上了画画之旅，人生也就此发生了巨大转折。在洪先生等人的赞助下，她考上了上海美专，并改名成了潘玉良。趁着老公在云南发动起义的空档，她又成了当地出名的女流氓，差点被群殴致死。这又是怎么一回事呢？注意看啊，这个被围殴的女人是当地有名的女流氓。别人洗澡，她不仅偷看，还一一换下来，被人发现这才被暴打一顿。但她有着难言之隐。她叫潘玉良，原本是个青楼雏鸡，意外结识高富帅后才逆天改命，立志成为绘画大家。但他的画风相当露骨，专门画人体，这在现在可能没什么，在当时就是伤风败俗。潘玉良为了画画成了当地的过街老鼠，他原本只接触了风景静物的临摹。洪先生见他有天赋，这才把他带进了西洋画的天堂。玉良考上美专后，正式学起了西洋裸体画之后，便一发不可收拾。在当时，人们觉得画裸体伤风败俗，有碍观瞻，甚至组织一帮人去学校画室打杂。学校无奈取消了这门课，可认真的玉良根本耐不住手痒。就偷偷跑到澡堂偷画练手，于是这才有了开头的一幕。有了这样的教训，玉良不敢在外出偷画，只好在家对镜画自己。可还是有很多人唾骂他，还把他当初是青楼女子的身份给扒了出来，严重影响到了他的生活。好在她的老公潘在化争气，给她争取到了一个去法国学画画的机会，夫妻两个从此成了异地恋。在外苦熬了七年的玉良，终于靠着一副裸女出了名，拿了奖。成了考进意大利罗马皇家画院的第一个咱们的人。回国后的他，并没有预想中的顺利。潘在华的大太太早就给他生了儿子。玉良回到家后，觉得自己就是个外人。好在她老公对她的感情不变，两人也就是久别胜新欢。但在工作上呢，玉良就没有那么好过了。他是喝过洋墨水的人，在当时很受重视。在徐悲鸿的聘请下，玉良来到了南京大学教书，可处处受到其他教师排挤，觉得他没能力，嫉妒他挣得多。玉良的得奖画作很受学生们追崇，她觉得可以把这画放到画展上，却遭到了丈夫的否定。她觉得这样会影响玉良的事业生涯和家庭生活，毕竟在当时人们思想还比较固化，根本接受不了这种画作。可玉良却坚持要展览，最终却惨遭唾骂，连累丈夫的工作也被波及。但潘在华并没有怪她，反倒是很支持她重返法国过自己追求的人生。自此之后，她和丈夫再没有见过面。潘在华去世多年后。玉良的生活虽说平淡，却再没开始新的恋情。十四岁堕入青楼的他不幸命，打破世俗，成为一代名画家。直到现在的艺术界啊，还在歌颂着他的盛名，属实让人钦佩呢。